Karibu sana sehemu hii ya mbili ya simulizi yetu inayokwenda kwa jina la ipo siku tu. Mtunzi na mwandishi wa simulizi hii ni Isaac Florian. Imesimuliwa nami Fate Diva na kuandaliwa na simulizi Mix Entertainment. Sehemu ya na moja tulishia pale Janet alipopata ndoto ndoto ile ilimkumbusha juu ya siku ya ajali aloipata wakati wa kijadili kama wakijifungua mtoto wa kike au wa kiume basi wangependa kumuita jina gani lakini kitendo kile kilimfanya Janet kushtuka pale baada alipokuwa akimsisitiza mume wake aangalie linakuja nadhani ni gari ambalo ndio lililosababisha ajali kwao na tuliweza kuona Janet alipoweza kufungua mdomo wake kwa mara nyingine baada ya miaka kumi akiweza kumuita Brian mume wake. Ya ilikuwa ni zaidi ya miaka kumi tangu Janet kupoteza kauli yake mpaka leo hii tena ameweza kufungua mdomo wake kwa mara nyingine. Endelea nami sehemu hii ya mbili. Baada ya daktari kufika na kuweza kufanya vipimo vya awali, aliweza kugundua zile sehemu za mwili ambazo awali mzunguko wa damu ulikuwa haufiki. Sasa zilianza kufikiwa na damu na ndio maana baadhi ya viungo vilivyokuwa dhaifu vilianza kufanya kazi. Baada ya kuligundua lile, daktari akaamuru Janet achukuliwe na kukimbizwa katika chumba cha maabara haraka ili wakaweze kumfanyia vipimo zaidi. Ikiwa bado ni nyakati za jioni Nelson akaamua kutoka nyumbani ili aelekee kwenda kumuona Janet katika hospitali aliyohifadhiwa. Kwa kuwa alishaanza kumtilia mashaka muda mrefu, siku hii mama Beatrice naye akawa anamvizia mume wake atoke tu pale nyumbani ili aweze kumfuatilia maana alimuhisi pengine anajua sehemu alipo Janet. Bila kutambua mkewe yupo nyuma yake akimfuatilia Nelson alizidi kuongeza mwendo wa gari yake ili aweze kuwahi safari yake anayoenda. Baada ya muda mchache Nelson akaweza kufika mpaka hospitali aliyohifadhiwa Janet. Akapaki gari yake vizuri na kuingia ndani. Akiwa ameipaki gari yake kwa mbali kidogo kutoka katika hospitali, Mama Beatrice aliweza kuishuhudia vizuri sehemu ile aliyofika mume wake. Na moja kwa moja akili yake ikamtuma kuwa yawezekana pale ndipo alipohifadhiwa Janet. Baada ya kufanikiwa kuligundua lile, Janet akageuza gari yake na kurudi nyumbani. Alipofika ndani, Nelson alishangaa baada ya kutomkuta wala kumuona Janet katika chumba alichokuwa amehifadhiwa. Wasiwasi ulianza kumjaa na akatoka haraka kuelekea sehemu ya mapokezi ili akaulize kuhusiana na mgonjwa wake. Habari alotaarifiwa pale mapokezi ilikuwa ni njema sana na ikamfanya Nelson ajisikie kuwa na raha mno na kumshukuru Mungu maana aliona mwanga wa mafanikio kwa shemeji yake umeanza kuonekana. Alipotoka pale hospitali Nelson akaamua kukupitia katika baa iliyokuwa inasambulika kwa jina la The Dreams Bar na ambayo ilikuwa karibu na ufukwe wa bahari ili aweze kupoza koo kutokana na mihangaiko ya kutu nzima. Akiwa amejituliza peke yake katika meza alioketi na akiendelea kunywa kinywaji chake alicholetewa baada ya kuagiza huku macho yake akiwa anayaelekeza kutazama kupwa na kujaa kwa maji katika bahari mara anafika mtu mmoja katika meza yake na kumsalimia Nelson na kuketi katika kiti ambacho kwa muda ule kilikuwa hakikukaliwa na mtu Nelson akamkaribisha yule mtu aliyejisogeza pale mezani kwake huku akihisi amepata mtu wa kuweza kuzungumza naye na kubadilishana mawazo bila kutambua lipo jambo lililomfanya yule mtu afike pale 
karibu kaka heri umefika katika meza hii angalau tubadilishane mawazo kidogo maana muda mrefu nipo mwenyewe tu hapa aliongea Nelson Asante kaka ila nadhani sio rahisi sana wewe kuweza kunifahamu mimi lakini mimi nakufahamu vilivyo Alizungumza yule mtu na kumweleza Nelson. Nelson alishangaa sana maana alishindwa kuelewa kwa nini mtu asiyeweza kumtambua anamweleza maneno kama yale. Unanifahamu kivipi kaka? Mbona mimi sikutambue? Natambua unaitwa Nelson na una mke na mtoto mmoja anaitwa Beatrice ambaye kwa sasa yupo katika chuo cha Stanford kilichopo Marekani kwa ajili ya kimasomo. Aliongea yule mtu na kuzidi kumshangaza Nelson. Akili ya haraka Nelson akahisi yawezekana mtu aliye naye pale akawa mpelelezi maana alishindwa kuelewa amewezaje kumtambua yeye pamoja na mambo yake wakati hamtambui na ile ndio mara yake ya kwanza kumuona. Usiwe na shaka yote ile Nelson. Mimi naitwa Dr. Steven Dawson kutoka katika hospitali ya Kitoli. Hii ni hospitali ambayo awali marehemu Dr. Anthony alikuwa anafanyia kazi. Hivyo mimi na yeye tulikuwa sambamba. Nimejisogeza hapa kwa lengo la kukujulisha jambo ambalo limenifanya siku zote niishi nikiwa sina amani ndani ya moyo wangu. Na hii yote ilitokana na mkeo. Alizungumza yule mtu ambaye alijitambulisha kwa jina la Dr. Steven na ku kuhitaji kumweleza kitu Nelson. Nelson alipata wasiwasi sana moyoni mwake na kujiuliza ni kitu gani hicho anachohitaji kuambiwa na Dr. Steven ambacho kinahusiana na mke wake. Mke wangu tena, nieleze ni jambo gani hilo linalomhusu mke wangu. Aliuliza Nelson kwa shauku kubwa ya kutaka kujua. Mke wako alisababisha ni dhulumu haki ya mtu asiye na hatia yoyote. Nafasi aliyokwenda kusoma binti yako nje ya nchi haikuwa ya kwake bali ilikuwa ni nafasi ya Angel, mtoto ambaye alilelewa na rafiki yangu marehemu Dr. Anthony. Aliongea Dr. Steven na kuweka ukweli wake bayana mbele ya Nelson. Dr. Steven hakuishia kutoa maelezo yake kwa kuzungumza tu bali akatoa baadhi ya karatasi za fomu mbalimbali ambazo zilikuwa zinaonyesha jinsi marehemu Dr. Anthony alivyokuwa anafanya mawasiliano na watu mbalimbali mbali, kutoka chuo cha Stanford wakati akimtafutia Angel nafasi ya udhamini wa kimasomo. Nelson alishtuka na kushangazwa sana baada ya kuelezwa yale akajaribu kujumuisha baadhi ya matukio yaliyokuepo wakati wa kukamilisha udhamini wa Beatrice na hasa tukio la yeye kupewa fomu aijaze kama mjomba na sio baba mzazi wa Beatrice ndipo anapogundua yote yale anayoelezwa na Dr. Steven yawezekana ni ukweli mtupu Katika maisha ya njo jua si kila mmoja atafurahia mafanikio yako maana binadamu wote hatupo sawa binafsi mimi nimepitia changamoto nyingi sana mpaka kufikia hapa nilipo lakini tumaini langu huwa linabaki kwa Mungu kwa sababu yeye pekee anayeweza kunisimamia na kunipigania Japo sio kwa Kiswahili nyofu sana aliongea Madam Caroline na kumweleza Angel wakati wakiwa katika maongezi yao ya kawaida nyumbani hata mimi madam naamini katika hayo unayosema lakini naweza nikakuuliza swali bila shaka enjo ni uleze tu uliwezaje kupata utajiri wote huu ulionao wakati huna mume wala mtoto mpaka hivi sasa aliuliza enjo na kumfanya madam Caroline aachie tabasamu kabla ya kumjibu umeuliza swali zuri enjo ila naomba utambue sio mpaka uwe na mwanaume au mtoto ndio uweze kukamilisha malengo yako zaidi wewe weka jitihada pamoja na bidii yako katika yale uyafanyayo au uliyoyadhimia kuyafanya na pia usithubutu hata siku moja ukaruhusu hata akatokea mtu wako kusimamisha katika njia yako na kutafuta mwanga wa mafanikio lakini kwa sababu umehitaji kujua basi ngoja nikusimulie kidogo 
jinsi nilivyoweza kukamilisha ndoto zangu mpaka nimefikia hapa nilipo sasa Alizungumza Madam Caroline na kuzidi kumweleza Angel maneno ya kumsaidia kuweza kutanua uwezo wake wa kufikiri pia alihitaji kumsimulia kwa ufupi historia ya maisha yake na mpaka anaweza kuwa tajiri namna ile Mpenzi msikilizaji huu ndio mwisho wa sehemu yetu hii ya 22. Usikose kuungana nami sehemu inayofuata ili tuweze kujua basi ni maneno gani Madam Caroline alomweleza Angel na vipi kuhusu Dr. Steven Danson na Nelson. Yote hayo tutapata kuyajua sehemu zinazoendelea. Unachotakiwa tu kufanya ni kusembelea na kusubscribe YouTube channel Semolese Mexe. Eti ulimi hauna mfupa that's why inachapia. Oh no. <laughs> okay, asante guys, asante.